ടാറ്റ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഡീസൽ മോഡിൽ കൂടി തെരുണ്ടായി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറേ അധികം വണ്ടികൾ ടാറ്റ മോഡൽസ് ഇറക്കി ഇപ്പോൾ നെക്സോൺ വന്നു നെക്സോൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ ടിയാഗോ വന്നു ടിയാഗോ നല്ല ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാഗിൽ ടാറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാറില്ല എന്നുള്ളൊരു കുറവ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറവ് നികത്താനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബലിനിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാഗ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ടാറ്റ മോഡൽസ് വണ്ടി ഇറക്കുകയാണ് ടാറ്റ ആൾട്രോസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡീസൽ മോഡലാണ് ഇത് പെട്രോൾ മോഡലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡീസൽ വണ്ടിയുടെ ടെസ്റ്റേജിൽ കിടക്കാം വണ്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ഇത് ശരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ കാണാം താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രോമ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോമിൻ്റെ അതിപ്രസരം തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടാറ്റ ആൾട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രീസിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ബോഡി ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ജഗ പോകുകയാണ് വണ്ടി മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലൈനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എലമെൻ്റൊക്കെ കൂടി ഇപ്പോൾ നെക്സോൺ കണ്ട ആ ഒരു കൗതുകം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൾട്രോസിനുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് മുകളിൽ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ താഴെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ലൈനിങ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുഴുവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇനി ഹണീകോം പാറ്റേൺ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഗ്രില്ല് കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്രോം എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ബംബറിലാണ് ഫോഗ്ലാംസ് ബംബറിൽ ഫോഗ്ലാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫോഗ്ലാമിന് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കാരണം താഴെയല്ല കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് ഫോഗ്ലാം ഉള്ളത് അത് താഴെ നമുക്കൊരു ലിപ് സ്പോയിൽ കാണാം ഈ ലിപ് സ്പോയിലറിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ഡിസൈൻ എലമെൻസിൻ്റെ വണ്ടി കാര്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിളാണ് ഇവിടെ ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പതിനാറഞ്ച് വീലാണ് ഈ വണ്ടികൾ ഈ പതിനാറഞ്ച് വീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വീലുകളാണ് ഈ വലിയ വീലുകളുടെ മുകളിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ അലോ വീൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അലോ വീൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വീലിൻ്റെ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ആറ് പതിനാറ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അറുപത് ആറ് പതിനാറാണ് ഈ ടയറിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വീൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പം റോഡ് നോയ്സ് ഒക്കെ തീരെ കുറവാണ് വണ്ടിക്ക് ഒരു കൗതുകരമായ മാറ്റം കൂടി ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കണ്ടു ഈ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ വണ്ടികളിലൊക്കെ കണ്ണാടിയുടെ മുകളിൽ അതായത് മിററിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആൾട്രോസിന് ഫ്രണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളത് ഇനി ഡോറുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ ഡോറുകൾ വൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തുറക്കാവുന്ന ഡോറുകൾ എന്നാണ് ടാറ്റ മോട്ടോസ് ഒരു ഡോറിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോറിന് റിക്കറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കീ ഹോളും കാണാം വലിയൊരു ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് ഇനി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ബീ പില്ലർ കാണാം പിന്നെ സി പില്ലറിലാണ് ഈ ബാക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഡോറും നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തുറക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൂഫ് ശരിക്കും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് റേഡിയോ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് സൺ റൂഫ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഡോറിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈൻ പോലെ കൊടുത്തിരുന്നത് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോസ് പറയുന്നത് വണ്ടി സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗോൾഡ് വണ്ടി അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്ത ഒരു ടൈൽ ലാമാണ് ഈ ടൈൽ ലാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഹെഡ് ലാമിൻ്റെ പോലെ
ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫോഗ്ലാം കൂടി വണ്ടിക്കുണ്ട് ആ ഫോഗ്ലാം കൂടി താഴെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും റിഫ്ലക്ടർ കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ റെവോട്ടർ ഒക്കെ അറിയപ്പെട്ട എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പേസും ടോർക്ക് ഇരുന്നൂറ് എണ്ണം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും മികച്ചതാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം അതേ കൂടെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതിന് മീഡിയ സ്ക്രീനും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാം അതിന് ശേഷം റോഡിൽ എടുത്ത് വേണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ആൾട്രോസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ള അതായത് ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണ് ഇത് ഒരു ഡുവൽ ടോൺ സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണ് ഈ ഒരു ഹോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൺ അടിക്കാം അത് വലിയൊരു ഹോൺ പാഡാണ് കണ്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോൺ പാഡിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അത് ഈ ഹോൺ പാഡിൻ്റെ മുകളിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺ കാണാം വോയിസ് കമാൻഡിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം ഈ മീറ്റർ കൺസോളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന ബട്ടൺ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഒരു കുനിപ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും സാധാരണ ചില മീറ്റർ കൺസോളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അതല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ഗുണമാണ് ഇനി ഡാഷ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിന് ഒരു രണ്ട് കളർ രണ്ടല്ല മൂന്ന് കളർ ഡാഷ് ബോർഡാണ് അതിന് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് സ്ക്രീൻ പോലെയാണ് ആ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് മീഡിയ സ്ക്രീനെ കുറിച്ച് കുറേ പറയാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ എ സി വെൻറ്റുകളാണെങ്കിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എ സി വെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ അതായത് ആ ഒരു മെറ്റാലിക് കളർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെയായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓഡിയോ യൂണിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വോളിയം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ട്യൂൺ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു സർക്കുലർ ബട്ടൺസ് അതിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ പാറ്റേണൊക്കെ കൊടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് വണ്ണ് കേസിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കാണാം ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് സോക്കറ്റ് കാണാം പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി പോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെ ഒരു വലിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് അടിപൊളി ഈ ഗ്ലൗ ബോക്സിനകത്ത് കൂൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് കൂടാതെ ഈ സ്ട്രെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്തുണ്ട് ഒരു മൈൽഡ് ചിത്രം കുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കുറച്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം ശരിക്കും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണത് നമുക്ക് റിമൂവൽ ഒരു ട്രേ കാണാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ടാറ്റ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി സൺവൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൺവൈസറിന് ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിറർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷേ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കാണാം ഈ ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ആണത് ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ സൺവൈസറിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിം ചെയ്യാനുള്ള മിറർ അല്ല ഇതൊരു മാനുവൽ ഡിമ്മിംഗ് മിറർ ആണ് ഇനി റെയിൻ സെൻസേഴ്സ് വൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടു അതുപോലെ ഒരു സ്ലൈഡ് ആവുന്ന ആമറസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉള്ളത് ബാക്കിലായിട്ട് ചെറിയ കണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഈക്കോ സിറ്റി മോഡുകൾ പറഞ്ഞുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ലിവറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അകത്തു
ഈസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പീക്കർ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടത് എന്ന് തോന്നി കാരണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി ഒരു ആമ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാബ്രിക് ആമ്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ടാറ്റയുടെ ആ ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ മുകളിൽ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കീ ആണിത് ഈ ഒരു കീയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ട് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് കാണാം ഡോർ ഹാൻഡിൽ റിക്വിഡ് സെൻസർ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടെ കീ ഹോളും ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോർ ട്വിറ്ററിലും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഡോർ ഹാൻഡ് ഈ ഡോർ ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു മെറ്റാലിക് ഫിനിഷ് ആണ് ഇനി അമ്പർല ഹോൾഡർ ഇതാണ് അമ്പർല ഹോൾഡർ ഡോ അത് അമ്പർല ഇല്ല ആ ഈ സ്റ്റൈസ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രവും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അമ്പർലേ ഒരു ചിത്രം കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് സോ ബട്ടൺ കാണാം ഫോഗുലൻ സ്വിച്ച് കാണാം ഈ കീ ഹോൾ അടച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് അടുത്ത് തോന്നിയിട്ടോ അത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ മീറ്റർ കൺസോളും ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണക്ടർ ആണേ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ല ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്വൈപ്പ് ഔട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ഒരു സ്ക്രീനും വലത് വശത്ത് നമ്മുടെ അൺലോഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ആ ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേ ഞാനിത് പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ടോ ആദ്യം ഇപ്പോൾ മോഡുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളോടെ കാണാം കൂടാതെ ഒരു വോയിസ് കമാൻഡും വരുന്നത് പിന്നെ താഴെയായിട്ട് ആ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ കാണാം ഓടോ മീറ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ടോഗ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ പവർ ടോർക്ക് മീറ്റർ കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്യൂൽ എക്കണോമി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി സെറ്റിംഗ്സ് നടത്തി ഇപ്പോൾ സർവീസ് റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ബോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാനിത് മീഡിയ സ്ക്രീനകത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീനകത്ത് റേഡിയോ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഹാർമൻ്റെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഈ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഹരിയാനകത്ത് കണ്ടിട്ട് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ടാറ്റ വണ്ടികളത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സബ് ഊഫർ ഇല്ല എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെയൊക്കെയാണ് എ സി കണക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം ഇത് റീസർക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോയില്ലേ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോൺ സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും പേർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ഓഡിയോ സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഫെയ്ഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫെയ്ഡർ നമുക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഓഡിയോ സെറ്റപ്പ് കോൺടാക്ട്സ് ഫേവറേറ്റ്സ് ഐപോഡ് ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് നമുക്ക് നൈറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം പിന്നെ ഫോൺ തീംസ് ഉണ്ട് തീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തീംസ് അതിനകത്തുണ്ട് സെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീം കാണാം സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീം ഉണ്ട് സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തീം ഉണ്ട് മൂന്ന് തീമുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കൂടാതെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ തീം മാറ്റുമ്പോൾ തീം മാറ്റുന്ന നമുക്ക് മീഡിയ സ്ക്രീനിലും കൂടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സിങ് ആക്കുകയാണ് ആ ഒരു സെയിം തീം നമുക്കിവിടെ മീറ്റർ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എഫ് എം എൻ്റെ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാപ്പും അതിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഞാൻ അത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഈ സിങ് മാറിയിട്ട് സീലും കൂടി ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുകയാണേ പാർക്ക് ലൈറ്റ് 
താഴെ കൊടുത്ത പാറ്റേൺ നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഹസാലിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇത് ശരിക്കും നല്ല കൗതുകം തോന്നി ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്വിച്ചായിട്ട് തോന്നി ആ ഒരു എ സി തന്നെ അത് വിറ്റാനായിട്ട് ഡിസൈൻ അവർ കൈക്കൊണ്ടത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സീൽ കളറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം റെഡ് ആണോ ഞാൻ റെഡ് ആക്കുകയാണ് പിന്നെ നൈറ്റും കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ റെഡ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് തീംസിനകത്ത് തീംസിനകത്തല്ലേ തീംസിനകത്ത് സീൽ മാറ്റി സെന്നു മറ്റ് സിങ്ങാക്കി ഓക്കെ റെഡ് ആണ് റെഡ് തീമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഓൺ അതിൻ്റെ തീം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വാണിങ് കാണാം ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാണാം ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിങ് ശരിക്കും നല്ല മനോഹരം ശരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ആൾട്രോസ് ഡീസൽ ഓടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി പി എസ് എൻജിൻ അതായത് നയൻറ്റി പി എസ് പവറും ഇരുന്നൂറ് എൻ എം ടു ഓർക്കുള്ള ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസലാണ് വണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിക്കുകയാണ് ഓടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാല് കൊടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം അറുപത് മീറ്റർ റെഡ് ലൈൻ ആണേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് റെഡ് ലൈൻ ആവുന്നൊക്കെ ഈ മീറ്റർ കാലത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മക്ക് ഫേഷൻ സെറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു ഗുണം ഹാൻഡിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോഡി റോളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു അൾട്രോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡീസൽ മോഡലിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ എൻജിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും നല്ല നല്ലതാണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഷുവർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് വണ്ടിയാണ് ഈ അൾട്രോസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് പഴയ ടാറ്റ വണ്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സ്വഭാവം തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹാൻഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ വണ്ടിക്ക് ബോട്ടുകളൊന്നും തന്നെ പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും നല്ല മികവുണ്ട് നല്ല മികവുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ വണ്ടി അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ വണ്ടി തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആട്ടോ തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടേൺ റൈഡേഴ്സ് കൂടി പറയണ്ടേ ടേൺ റൈഡേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ടേൺ റൈഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടാറ്റയുടെ ഈ ഒരു ആൾട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഊട്ടിയാണ് കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാലം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഈസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് ഓർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാണ് സ്റ്റീയറിങ് ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് സ്പീഡിലൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഹെവി ഫീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻജിനോട്ട് എൻജിനോട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ കൂടെ അറിയുമ്പോൾ ശരിക്കും എൻജിനോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മികവായിട്ട് ശരിക്കും പറയാനുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് എൻജിൻ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡീസലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കാലം എടുക്കുമ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് റെഡ് ലൈനൊക്കെ ശരിക്കും കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡ് ലൈൻ ആവുന്നുണ്ട് വണ്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മികവായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ക്ലച്ച് വളരെ ലൈറ്റാണ് ഫെതർ ലൈറ്റ് ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ഫിഗറ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഏ ആർ ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൈലേജ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല വിലയും അതുപോലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ബി എസ് സിക്സ് ഡീസൽ എന്നുള്ള വണ്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ബി എസ് സിക്സ് ഡീസലിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ജീപ്പ് കോമ്
അപ്പം ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയണ്ടേ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഡിസ്ക് ബാക്കിൽ ഡ്രമ്മ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനാറഞ്ച് വീലുകളാണ് ഈ വണ്ടി ഓടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല റൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് നിർത്താൻ പര്യാപ്തമാണ് ഓവർടേക്ക് ഒന്നും സീനുമില്ല പര്യാപ്തമാണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ബ്രേക്ക് സീൻ നല്ല ബ്രേക്സ് ആണ് നല്ല ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ബ്രേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പെഡലിന് സ്പോഞ്ച് ഫീലോ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ആളുടെ ലോകം നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആൾട്രോസിനെ ശരിക്കും പറയാം ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടി വഴി തന്നെ ഒന്നുകൂടി വന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒരു കൂസിലും ഇല്ലാതെ വേണ്ടി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീൽഡിലെ സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു ഫണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റി ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ക്ലച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനും കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് അധികം എഫേർട്ട് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും എഫേർട്ട് ലെസ് ആണ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യയുടെ കാര്യം കൂടി പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പി എസ് പവർ ഇരുന്നൂറ് എന്നും തുറക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ കൂടി ഈ വണ്ടിക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഫണ്ണായിട്ട് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടാറ്റ ഹാച്ച് ബാക്ക് ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് നമുക്ക് ആൾട്രോസിനെ നിസംശയം പറയാം ആർക്കാണ് ഈ ആൾട്രോസ് ചേരുന്നതെന്നും കൂടി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തിരിക്കാം അവിടെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പോകുന്നത് കുറച്ച് കൂടി ദൂരം പഠിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ഗോവയിലാണ് നമ്മൾ ഗോവയിലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗോവയിലാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പതിനാറഞ്ച് വീലിനെയും ഒരു അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടി തട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ആളുകൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ വണ്ടി ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ടാർബോലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് വണ്ടി കാലോട് നമുക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ തുറക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പീഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേർഡ് ഇയറിലാണ് ഞാനൊന്ന് കാല് എടുത്തു അപ്പോൾ വണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് താഴേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്ക് എത്താൻ ഞാനൊന്ന് കാല് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് ഈ ഒരു തേർഡ് ഇയറിൽ എത്ര വരെ പോകുന്നുണ്ട് നോക്കാം അതുപോലെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി പോകണ്ടായി അപ്പം അതുപോലെ ഫോർത്ത് ഇയർ എടുക്കാണ് ഫോർത്ത് ഇയർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാല് വിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ണൊന്ന് സ്ലോ ആവട്ടെ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലായോ നമുക്കൊന്ന് കാല് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലോവൻ്റെയും ആ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അമ്പത് അറുപത് 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 അപ്പൊ ഇൻ ഗിയർ ആക്സിലേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റ മോട്ടോസിന്റെ ഈ ഒരു ആൾട്രോസ് ഡീസൽ മോട്ട് ശരിക്കും തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തില് ഇനി എടുത്ത് പറയണ്ട കാര്യം ഇപ്പോ ഡീസലിന്റെ പെട്രോൾ സ്റ്റീയറിംഗ് നല്ല ലൈറ്റ് ആണ് സിറ്റി സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹൈവേ കയറുമ്പോ ശരിക്കും സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ നല്ലൊരു ഫീൽ തരുന്ന ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വൈപ്പേഴ്സ് ഒന്നും കാഴ്ച മറക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ശരിക്കും ടെക്ക് ഡൈവാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് അത് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എ സി ആണ് എ സി നല്ല ചില്ലിങ് ആയിട്ട് എ സി ആണ് അപ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് അധികം കൂളിങ് ഡീസൽ അടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ച ഒന്ന് തന്നെ ഒബ്സെക്ടീവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള ലൈറ്റ് ക്ലച്ച് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഒരു ആൾട്രോസ് ഡീസൽ ആൾട്രോസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ആൾക്കോൾ കാലികമാണ് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു വശങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു മീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആർ പി എം കയറുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസിലെ കാണുന്നത് നോട്ടീസബിൾ അല്ല എന്ന് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും
ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മൈലേജിന്റെ കാര്യം പ്രൈസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടാറ്റ മോഡൊക്കെ ഇതുവരെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ അടുത്ത ഹിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ആൻഡ്രോസിന് പറയാം കാരണം ടാറ്റ ഷുവറിൽ നയൽ ഡി എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈഡ് കോട്ടി സസ്പെൻഷൻ കുറിച്ച് പറയാം മക്സ്പെഷൻ സ്റ്റെറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് പക്ഷെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് വീലുകളും മീൻസ് മക്സ്പെഷൻ സ്റ്റെറ്റിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കൂടി ചെയ്യാം നല്ല ഒരു റൈഡ് ക്വാളിറ്റി കൂടി വണ്ടി ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡിൽ അൺട്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന നല്ല പ്ലാനഡ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ആൾട്രോസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ട് നടത്തുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലത്തിന്റെ ഡ്രൈവിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽ ആണെന്ന് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എത്രത്തോളം വാലിഡ് ആണെന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ചേഞ്ചിങ് ഒന്നും തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് ബോഡി റോളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല റൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടൊരു കാർ എന്ന് നമുക്ക് ആൾട്രോസിനെ പറയാം അപ്പോൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാച്ച് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ വേണം ഫോസൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വേണം അത്യാവശ്യം നല്ല കാലികമായ രൂപം വേണം ഇപ്പോൾ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു രൂപമുള്ള ആൾട്രോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളുകൾക്ക് ഉതകുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് ആൾട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടിയ മൈലേജും ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രൈസിങ് കൂടെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ഷുവർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ ടാറ്റ ആർത്തോ എന്ന് വരും തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന കരുതാണ് അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ട് വരുന്ന ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡെയിലി ന്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ഷെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം പെട്രോളിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡീസൽ ഇല്ലാത്തില്ല അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ പതിനാറിഞ്ച് വലിയ വീലുകളായതുകൊണ്ട് നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡും നല്ല റൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ അടുത്ത വീട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം